Infanti y muchas más esperan por ti de lunes a domingo de 10 a 19 horas. Ven a Easton Outlet Mall. Encuéntranos en Ruta 5 Norte, esquina San Ignacio y visítanos en EastonMall.cl. Los temas que se conversan hoy y todo lo que tienes que saber está en tu nuevo ADN. Todos los días a partir de las 5 de la tarde, la periodista Andrea Obaid te actualiza con las novedades en salud, ciencia, tecnología, medio ambiente, emprendimiento, innovación, igualdad de género e inclusión social. Tu nuevo ADN. De lunes a viernes de 17 a 18 horas, junto a destacados expertos e interesantes entrevistados. Escúchalo en vivo por ADN, ADN.cl y súmate a la conversación con el hashtag tu nuevo ADN. Ya lo sabes, Andrea Obaid te espera todas las tardes en tu nuevo ADN. Actualidad, deportes, noticias. ADN, la radio que sirve y te escucha. Esta es una invitación abierta y también una nueva forma de imaginar el futuro de nuestro país. Claudia Álamo y Mauricio Hoffman conducen desde ahora Pensemos Chile. El espacio de todos en ADN. Esto es Pensemos Chile, la 91.7. Un programa impulsado por BHP. El mundo cambia, cambia el mundo. Hola, buen día a quienes se suman a nuestra sintonía a esta hora. Bienvenidos a un nuevo Pensemos Chile, en un momento especial del calendario, por lo demás porque nos aproximamos a un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973, esta misma semana, y cuando estamos viviendo días de mucha, mucha intensidad noticiosa. El punto es que con todo eso no podemos perder de vista las conversaciones de fondo. Por ejemplo, ¿cuál es el país que estamos construyendo con miras a la nueva constitución? ¿Cuál es el mundo en que nos estamos metiendo a futuro, Claudia? Así es, Mauricio Hoffman. El proceso constituyente sigue su curso en paralelo al debate político, al debate social y económico que estamos viviendo. Eh, se está viviendo, además, otra crisis de marca mayor, la crisis medioambiental. Y ahí queremos poner hoy la mirada. Para abordar estos temas, estamos hoy día, como hemos anunciado, con el ex presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, ¿Cómo está, presidente Lago? Buenos días, lo seguimos llamando presidente. No, buenos días. Un gusto tal? nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias estar, bueno, eh, por estar con nosotros. Eh, con, con esta agenda ahí de por medio que marcó mucho en estas semanas el último informe de Naciones Unidas sobre cambio climático. Ya vamos a hablar de eso en su rol de, de más de alguien diría de Capitán Planeta. Pero por lo pronto, presidente Lago. Quiero partir por una reflexión a propósito de estos tiempos que vivimos que anunciábamos en la entrada del programa y a propósito de casos coyunturales que yo sé que usted no está interesado hoy en día en, 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 en hacer de comentarista sobre ellos. Eh, está en la noticia el caso Rojas Vade y la Convención Constitucional, pero más allá de eso, ¿qué reflexión hace con miras al mundo que tenemos que construir, para lo cual necesitamos tantas confianzas que se produzcan hechos como estos y volvamos una y otra vez a tropezar con estas traiciones a la confianza para la ciudadanía. Bueno, creo que es muy lamentable para cualquier país. Y para Chile, por supuesto, que es tremendamente lamentable lo que ha ocurrido. Eh, personas que merecen la confianza o han merecido la confianza del público, los han elegido para participar en una asamblea constituyente, y se da cuenta que para llegar a eso se mintió nos hace un profundo daño como a todo Chile. Nadie puede estar contento porque a fulano le fue mal. Debemos estar avergonzados de lo que nos pasó a todos nosotros los chilenos con lo que ha ocurrido. No saquemos cálculos mezquinos. No estamos a la altura de eso. Teníamos cierto orgullo de lo que hacíamos. Creíamos hacerlo relativamente bien. Esto que nos ha pasado... Es un baldón para Chile. Y tenemos que verlo en ese contexto. Estamos tanto en la pelea pequeña. Nos podemos elevar un poquito. Y eso yo creo que es lo que nos hace falta en este momento. Porque el desafío que tenemos es que los parámetros por los cuales somos medidos cambiaron. El de dónde parte el tema del cambio climático de lo que hicimos durante el siglo XX, y durante el siglo XX, no nosotros los chilenos, no, todos en el siglo XX, todos los países, vinimos a preocuparnos que la forma como habíamos actuado durante el siglo XX, solo en los últimos 20 años dijimos, acá tenemos un problema con el cambio climático, 
Pero en los primeros 80 no nos preocupamos de aquello, porque no estaba en nosotros preocuparnos. Suponíamos que el planeta era infinito. Y entonces ahora, cuando nos damos cuenta que hemos actuado frente al planeta depredándolo, considerando que todo lo que está a disposición en la Tierra está a disposición de nosotros, pero no pensamos que nosotros somos pasajeros que estamos muy poquito en la Tierra. ¿Cuánto estamos en la Tierra? ¿60, 70, 80, 90 años? ¿Y qué dejamos a los que siguen después que nosotros, a nuestros hijos y nuestros nietos? Porque nosotros lo que recibimos, lo recibimos de nuestros abuelos. Esta mirada larga es la que nos falta. Y esta mirada larga nos obliga entonces ahora a actuar. Señor... Pero actuar de una manera distinta. Ricardo, Porque... ah, perdón. Sí, dime nomás. ¿Cómo le va? Buenos días, Claudia Álamo le habla. No, que, antes de que entremos de, de lleno y sobre todo al informe, ¿no es cierto?, eh, que, que en el que hay una enorme unanimidad de científicos del mundo en el informe de la ONU, no quería dejar pasar lo que usted estaba diciendo un puntito antes y que tiene que ver con la calidad de nuestra democracia. Usted hace muy poquito se pronunció sobre ese tema, en su columna habitual del Diablo de la Tercera decía, este continente está tan fracturado y requiere de una reflexión profunda para repensar las democracias, sus modalidades. Entonces, cuando habla de lo que ha pasado en la Constitución, el golpe a la fe pública, ¿cómo engarza esto en la calidad de la democracia que estamos construyendo? Bueno, obviamente que es un golpe a cualquier sistema democrático lo que qué? ha pasado. Es de una gran gravedad. El que alguien para ser elegido tenga que recurrir una mentira. De esa, de esa proporción. Es más, cuando usted está en la actividad pública, los temas de salud... No son temas suyos, son temas del público en el cual usted está interactuando. Eh, Escúcheme que lo diga de una manera tan personal, pero cuando mi señora tuvo una dificultad en materia de salud y yo era presidente, bueno, eso afecta mi conducta como presidente porque estoy preocupado mucho de mi señora y tengo que informar entonces de ese hecho al país, que el país seca que... Junto a mis actividades como presidente, también tengo una preocupación muy grande por lo que le está pasando a mi mujer. Y lo expliqué inmediatamente, personalmente. Pero eso es lo que hay que entender. Si usted está en la actividad pública, muchas cosas dejan de estar en su ámbito personal. Y entonces, claro, si se enferma, tiene que decirlo, tiene que transparentarlo. Pero de ahí llegar a inventarlo... <coughs> No, yo creo que ahí nos, ahí nos pasamos y creo que no, no, el tema es muy grave. Entra, muy grave. entra sí. en esta dinámica, presidente Lagos, eh, otro tipo de situaciones como eh, lo que se ha sindicado como el populismo campante hoy en estos días. Eh, me refiero a la, al, 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 al socavamiento o al, o al deterioro de, de la calidad de nuestra política a propósito del debate ya consabido sobre los rendidos de fondos de pensiones, la, los, los beneficios estatales, eh, y todo esto en medio de una campaña. ¿Qué pensamiento tiene usted de eso? Porque cuando hablamos de, de populismo, por ejemplo, se llega a cosas que enganchan justamente con lo que motivaba inicialmente nuestra conversación. Por ejemplo, el propiciar que hay que bajar el impuesto específico a los combustibles en vista de que ha subido tanto las bencinas, ¿no es cierto?, cuando se suponía que íbamos en dirección contraria, que lo que hay que hacer es desincentivar el uso de combustibles fósiles. Le hago ese link para, para un poco tener la reflexión general. Bueno, lo que ocurre es que cuando usted está en el día a día, no está pensando en el largo plazo, y no se da cuenta que lo que hace en el día a día a la larga, eso es lo que va a constituir el largo plazo. Y por lo tanto, entonces, si tiene que estar saltando de un punto a otro, según los cambios que haya cada día, quiere decir que pierde la mirada larga, que es lo que le permite a usted decir, esto es lo que vamos a hacer. Y esa mirada larga, si no lo entiende así, entonces está a la deriva de lo que le llegue de fuera. Y corre detrás de lo que es la, el momento de actualidad. Así no se construyen los países se construyen con miradas largas. Este paisito en el 1800 y tanto, dijo, bueno, vamos a construir un tren al sur. Y el Manuel Montt, claro, lo dejó en San Bernardo el tren al sur. 
y se demoró 50, 60 años en llegar a Puerto Montt. Pero en el intertanto hubo una guerra con España, tuvimos una guerra civil, tuvimos la guerra con Perú y Bolivia, eh, etcétera, etcétera. Y el tren seguía para el sur. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Hay una mirada larga. Y el populismo, ¿qué es lo que es? Es estar en el corto plazo. Es decir, lo que la gente desea escuchar. Y a veces la gente no desea escuchar las verdades, porque hay que apretarse el cinturón, que las cosas no están tan buenas y tenemos que mejorar, etc. Y esas cosas a ratos se nos olvidan. Y, y creo que es una lamentable, lamentable lo que ocurrió. Pero a mí me, invi me invitaron acá a conversar mm. de otras sí, cosas. Sí, yo iba entonces, para allá. Sí, sí. Por eso, por eso lo hacía el link con los combustibles. Esto, ya partimos de esta manera, entonces sí. le voy a hacer una observación pesada. A ver. ¿Verdad? Porque partimos por la chica al tiro. Sí, yo entiendo, es la, la obligación del periodismo. Entonces, eso es lo que hace que trato de no venir a este tipo de programa. Porque sé que una vez que estoy en el programa, eh, no, es que no podemos dejar de preguntar. No, pero... Eh, ¿Volvamos eh, al eh, tema central? Sí, pero como usted mismo dice, el, lo que ha sucedido es grave y tiene que ver en el fondo con la mirada larga que usted plantea, no es, no es la mirada corta. Es una mirada, y, y ahí voy a la, pre, a la pregunta, en esa mirada larga, la, el tema de cómo... De cómo eh, nos sumamos al tema del cambio climático y a las advertencias que hace, ¿no es cierto?, este informe de la ONU que dice que Chile, voy a llevarlo a nuestro terreno, va a vivir un, un escenario muy complejo por los cambios de temperatura, ¿no es cierto?, en la zona central, la sequía que está sufriendo nuestro país. Y la pregunta entonces, en la mirada larga, el proceso constituyente, ¿cómo debería eh, incorporar el tema del cambio climático? ¿Cómo se debería incorporar la propiedad de las aguas? Son temas planetarios, pero también son temas políticos y que debieran estar en esa discusión constituyente, ¿o no?, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que no es un tema de Chile, es un tema del mundo. Porque seamos claros, si es de Chile, ¿qué porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático tiene Chile? ¿El 1%? No, 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 menos que eso. ¿50%? No, señor, menos que eso. 0,3%, 30%. ¿Se da cuenta 30% del 1%? Uno puede decir, no somos nada. O sea, no importa lo que hagamos. Profundo error. Porque en este siglo XXI, a los países nos van a medir por cómo nos comportamos respecto de la emisión de gases de efecto invernadero. Y los gases que emitimos permanecen en la atmósfera, ¿cuánto tiempo? Ah, 120 años. Eso no lo tenemos internalizado. Que lo que emitieron nuestros abuelos duran 120 años en la atmósfera. Y lo que estamos emitiendo nosotros ahora estarán ciento, los próximos 120 años en la atmósfera. ¿Y cuál es el desafío? Que obviamente lo que emitimos hoy, los seres humanos en general, emitimos mucho más que nuestros antepasados antes. Porque cuando estaba mi abuelita... ¿eh? Yo, con la edad que yo tengo, cuando estaba mi abuelita, ella fundamentalmente se movilizaba en un carruaje que lo tiraban los caballos. No emitía gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, lo que yo emito es mucho más que mi abuelita. O sea, cuando sacamos lo que mi abuelita emitió hace 120 años y lo que emito yo hoy día, vamos para atrás, porque emitimos mucho más hoy que lo que emitíamos antes. Ese es el desafío del cambio climático. ¿Y cuándo contratamos esto? Yo diría en los últimos 25 años del siglo pasado, del siglo XX. Y por eso entonces el tema del cambio climático aparece con tanta fuerza hoy. Porque el problema es cómo disminuimos la emisión de gases de efecto invernadero. Y cuando el tema es crecer económicamente, quiere decir que vamos a emitir más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace para crecer emitiendo menos? Sí, yo sé, los suecos lo han hecho, pero alguien me va a decir que para eso hay que ser sueco. No, para eso hay que tener mirada larga y entender hacia dónde queremos ir. Presidente, le hago parecida... Yo creo que es un tema muy fundamental para Chile hoy día. De, de pronto... Por supuesto que basta de... es demasiado obvio esto. Uh -huh. Que si usted hace una constitución hoy el tema del cambio climático va a estar en la, en la Constitución. De que uno de los propósitos es que Chile tenga una sociedad organizada de tal manera en donde los gases de efecto invernadero tiendan a disminuir. 
Y eso quiere decir entonces aprovechar energías renovables, aprovechar el sol. Claro. Tenemos el privilegio que en el desierto, en Chile, en el norte, es el lugar de máxima emisión calórica del sol sobre el planeta Tierra. Está allí, en el desierto nuestro. ¿Cómo transformamos ese sol tan intenso en energía que nos permita cubrir todo Chile? ¿Cómo hace usted una carretera de energía eléctrica que va desde el norte al sur de Chile? Ah, esas son las preguntas claro. de largo plazo que hay que hacerse hoy. De pronto pareciera y eso, que... Entonces, es lo que obliga una mirada de largo plazo. Mm. Eh, pareciera, presidente Lago, que, que eh, de pronto nos encaminamos más o menos bien en esa dirección cuando se ve la velocidad que incluso se está acelerando un poco para descarbonizar, descarbonizar nuestra matriz energética. Tenemos ya enormes plantas de generación de energía solar en el norte. Hay desarrollos de otras energías alternativas eólicas y demás. Eh, hay algunos tropezones como los de ventanas por la reapertura más de emergencia de una central ahí que se había anunciado. Eh, pero pareciera ser que estamos avanzando, pero hay científicos, agroclimatólogos, por ejemplo, que advierten, a ver, a nivel de contribución de país al, al, a la detención del cambio climático en el mundo, es re poco lo que podemos hacer. Es, y para peor, somos de los países más afectados por este cambio. Y lo que nos queda hacer simplemente es resguardar nuestros abastecimientos de agua, nuestra subsistencia agrícola, y para eso la, la prioridad debiera estar... Bueno, junto con el desarrollo de la matriz energética, en, en, en desalar el agua para el consumo humano, para nuestro agro, para nuestra propia minería incluso, y en, y en buscar como paliativos para, para que podamos sobrevivir. ¿Cómo ve usted esa ecuación en cuanto a contribución de un pequeño país al mundo en, en materia de combate contra el cambio climático y, eh, y, y la necesidad de subsistencia como país pobre también que somos? Bueno, es que yo creo que el tema primero que tenemos que abordar respecto al agua, es cómo somos capaces de aprovechar las plantas desaladoras hoy en el mundo. Las plantas desaladoras hoy en el mundo están al alcance nuestro. Además está decir que todo lo que es el secano costero, mira el nombre que se usa, ¿verdad? El secano costero, que son esas tierras que están al lado del mar, secano costero, costero, ¿verdad?, y que están prácticamente desde lo que sería la región de, de Curicó, Talca, hacia el norte. Todo ese secano costero ya tiene suficiente sol como para poder tener planta desaladora, y desde la costa hasta, 20, hasta por lo menos 80, 100 kilómetros hacia adentro de la costa. Con esta extensa costa, bueno, obviamente que las plantas desaladoras, Días atrás estuvo por acá un científico chileno que ha estado hace mucho tiempo en Arizona. Arizona están desalando siempre y resolvieron el problema. Sí, es cierto, ¿qué hace usted con la sala acumulada? La forma de actuar con la sala acumulada en la inmensidad de lo que es el Océano Pacífico es que los emisores que van a depositar la acumulación de sales no estén donde está sacando el agua, sino que lo haga mucho más adentro no tendrá problemas, porque lo que estamos sacando es ínfimo, es nada, al lado de la, de la magnitud del océano. Entonces me parece que desde ese punto de vista están las soluciones. Lo uh -huh. importante es tener una política de largo plazo como Estado, como país. La, ¿No las tenemos? Eso puedan participar privados o, o el ente público, ese es un tema secundario. Lo importante es cuál es la mirada que tiene el país ¿Y cuál es la política que se va a implementar? Vamos a resolver nuestro problema de tal parte a tal parte, de esta manera. Piense usted lo que han hecho eh, que los, los amigos israelitas, claro. ¿verdad? Que tienen el desierto convertido en un vergel solo con agua de mar, desalada, por supuesto. Quiero dejar... Ahí, sí, don Ricardo Lagos. Están con, un, con un océano chiquitito, sí. no como el nuestro que es inmenso. Uh -huh. Vamos, usted, usted tocó también algo muy importante, decía, eh, estamos conversando con Ricardo Lago Escobar, expresidente de la República. Eh, usted señalaba, bueno, cómo finalmente empalmamos, ¿no es cierto?, la crisis planetaria, la crisis de cambio climático, también con una crisis económica, porque la pandemia también ha arrasado, digamos, con, con desempleo, pobreza. Pero esto lo vamos a retomar después de una pausa, eh, va a ser muy cortita. 
don Ricardo. Sí, ya pasamos a una pausa. No, bueno, vamos a ir a una pausa y sí, vuela el eh, tiempo. Seguimos vuela el tiempo. Porque el mundo cambia muy rápido en BHP, están siempre escuchando, conectados con lo que pasa, colaborando. Así están construyendo el futuro de nuestra minería. BHP, el mundo cambia, cambia el mundo. BHP está presentando Pensemos Chile en ADN. El mundo cambia, cambia el mundo. Desde ahora, rinde al máximo y corre por tu vida junto a Karin Yanine en ADN. Es una presentación de Arbal Relsa, leasing operativo para tu empresa. ¿Por qué tienes que beber agua si sales a correr? El sudor, como ya sabemos, es el mecanismo fisiológico a través del cual nuestro cuerpo expulsa el calor durante el ejercicio. Recordemos que además de agua, también perdemos sales minerales como sodio, potasio y magnesio, lo cual hay que tener en cuenta para saber el tipo de bebida que se debe consumir durante el esfuerzo. La deshidratación es uno de los peores enemigos del deportista. Es tan así que basta una pérdida de líquidos del 2% del peso corporal para que el rendimiento disminuya de forma significativa. Ahora, es verdad que esta pérdida varía mucho de varios factores. Actores, tanto del entorno como fisiológicos. De hecho, cada uno de nosotros tiene un nivel de sudoración diferente y cada corredor debería conocerlo. Si no lo sabes, basta con que te peses antes de la carrera y al regresar. Entonces, jamás, jamás salgas sin hidratarte. Además, sin saber si el recorrido tendrá puntos de hidratación. De no ser así, lleva la tuya y al finalizar también, solo piensa en esto. Nuestro cuerpo se compone casi de un 70% de agua. Conclusión, corre por tu agua para seguir corriendo por tu vida. Todos los sábados y domingo a las 9 de la mañana, Karim Yanine te da los mejores consejos para rendir al máximo. Corre por tu vida. Deporte ahora y a toda hora en ADN. Fue una presentación de Arbal Relsa, leasing operativo para tu empresa. Chile, 6.400 kilómetros de mar, 105.000 kilómetros cuadrados de desierto. Escondida, la mina que produce más cobre en el mundo. Desde 2020 opera 100% con agua desalinizada, 3.000 litros por segundo. Ciencia, innovación, comunidad, colaboración, conciencia, futuro. Proteger el agua para las próximas generaciones. BHP, el mundo cambia, cambia el mundo. Generación T sabe tranquilizar jefes. Si sí, tu jefe grita porque está estresado, dale manzanillas, queda relajado. Dilo y también menta para estar tranquilo. Y tu jefe tigres será un gatito. Manzanilla, tilo y menta de Supremo Suprema calidad de hierbitas Líder mundial en leasing operativo Arbal Relsa Con más de 40 años en Chile Ofrece movilidad corporativa Gestión de flotas, vehículos comerciales y ejecutivos Con todos los servicios incluidos Por una cuota mensual Arriendos flexibles de corto y mediano plazo Para los proyectos que tu empresa necesite Arbal Relsa Será tu aliado Dispuesto a entregarte una experiencia sin contratiempos Conócenos en arbalrelsa.com o llámanos al 226 80 42 00. Para nosotros, septiembre es el mes más importante de todos. Es el mes en el que recordamos que unidos somos más fuertes y que pase lo que pase, seguiremos poniéndole el hombro. Por eso este 18, celebrémonos y viva Chile. Coca-Cola. Juntos para algo mejor. Más de 8.000 atletas pana y para panamericanos de 41 países ya se están preparando para el evento multideportivo más grande de América. Porque cuando la energía y dedicación de un atleta están puestos en una gran meta, la pasión no se detiene. Orgullosamente, anunciamos que Mitsubishi Motors es el motor oficial de Santiago 2023. Ya estamos en marcha apoyando a nuestros atletas. Súbete a la ruta de Mitsubishi Motors. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. 
¿Te imaginas a tu profe diciendo? Ya niños, guarden su cuaderno, saquen su teléfono, abran WhatsApp, que vamos a practicar inglés. Ahora es posible. Unlimited Languages, Suco y Entel traen a Chile un evento de clase mundial. Del 27 de septiembre al 22 de octubre participa de las primeras olimpiadas de inglés por WhatsApp. Más de mil actividades para aprender y divertirse. Súmate con tu colegio. Conoce más en olimpiadasdeingles.cl o en el mail contacto arroba unlimitedchile.com el ciudadano ADN es cultura pop, cine, libros, restaurantes, picadas, teatro, series, televisión y sobre todo conversación. Y también es Aldos Chiapacase y Sandra Ceballos, hablando de todo, junto a la mejor selección de invitados en la 91.7. Así que no te pierdas el ciudadano ADN, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, solo en ADN 91.7. Hablamos con la verdad. Esto es Pensemos Chile en ADN, un programa impulsado por BHP. El mundo cambia, cambia el mundo. Ya estamos de vuelta en Pensemos Chile, estamos conversando con Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República, y estamos ahondando en, en esta crisis que va en paralelo a muchas otras microcrisis de política, de legitimidad, la crisis medioambiental. Y dejamos planteada una pregunta, eh, eh, Ricardo Lagos eh, Escobar, y era, ¿cómo se hace en un punto que usted tocó? ¿Cómo hacemos entonces para poder tener una economía verde, no es cierto? Empezar a hacer cambios, ajustes en nuestras matrices productivas, pero además con una pandemia que nos deja con una crisis económica de marca mayor, al menos en América Latina. Bueno, yo creo que esta crisis de marca mayor obliga a un conjunto de inversiones muy importantes, sean inversiones públicas o privadas. Lo importante en consecuencia, ¿qué es? Esa inversión que usted va a hacer sobre tal o cual tema, tal o cual área de la economía, ¿ayuda o no ayuda a que esa inversión pueda ser más verde o menos verde? ¿Qué tipo de energía va a usar? ¿Qué tipo de material va a utilizar? Y por lo tanto, usted puede hacer ambas cosas a la vez. No es que sea incompatible, porque producir una tonelada de cobre, bueno, una tonelada de cobre usted la produce con un... 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero es la energía que usa para producir ese cobre. Ah, entonces es distinto. Si lo que va a usar en esos camiones grandes de la gran minería va a usar petróleo diésel, ¿sabe cuánto usan al día esos camiones? No, ni idea. Entre 1.000 y 1.500 litros cada día. Si esos camiones son a petróleo diésel, no le digo cuánto va a emitir en caso de efecto invernadero. Y si lo hace con hidrógeno, ah, mire usted con hidrógeno, sí, con hidrógeno. Bueno, eso lo podemos hacer de aquí a dos o tres años. Mire cuánto cambiaría. Entonces usted tendría dos tipos de cobre. El cobre producido con petróleo o el cobre producido con hidrógeno. Y ese sería un cobre verde que tendría un precio muy distinto a nivel internacional. Y eso nos pondría a Chile en el mundo en una posición mucho mejor. Mire, este país se preocupa, ¿eh? fíjese cómo está produciendo el cobre. Mm. Ese es el tipo de temas que hay que tener de largo plazo. Pero esos temas tienen que venir de una política pública, y eso lo hace el Estado. Mm -hmm. No lo hacen los particulares. Los particulares pueden ayudar a invertir pero las normas que permiten decir, hacia eso quiero decir. ¿Por qué? Porque el hidrógeno usted lo puede producir al lado del camión, esos grandes, enormes que van al lado. De él. Lo puede producir a 3.000 metros de altura recibiendo los rayos del sol y con un golpe lumínico de los rayos del sol, allí donde es la mayor radiación del sol del mundo, usted se para... Cuando se trata del agua, H2O le enseñaron en el colegio, ¿verdad? Los dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bueno, usted lo puede producir ahí. ¿Cómo está...? Eso cambia. Eso nos permite tener... Segundo tema. ¿Cómo tiene usted un conducto que todo lo que podemos producir solar durante el día lo podamos transmitir al resto de Chile? Y eso quiere decir cómo tenemos... Hoy día tenemos una línea muy modesta para unir lo que producimos en el norte con lo que se requiere en el centro y en el sur de Chile. 
dos o tres líneas de, de alta tensión, de alta transmisión, nos permitirían tener entonces una energía mucho más limpia para desalar el mar. Mire usted, a lo largo de Chile, la energía que está produciendo en el norte la está usando en el centro sur de Chile para desalar el mar y tener agua limpia. Y después viene todo el proceso de cómo reutilizamos las aguas que hemos producido, que en eso estamos también atrasadísimos. Eh, estamos... Entonces tenemos formas de poder hacerlo. Uh -huh. Eh, y, y esa y eso forma me parece a mí que depende de políticas públicas. En consecuencia, la, la Constitución tiene que decir que tienen que haber programas de políticas públicas que apuntan en esta dirección. Punto. Ya la política concreta es tarea de cada día y se podrá discutir cada día. Pero la orientación, Chile tiene que ser un país limpio que no produce gases de efecto invernadero como hasta ahora. Punto. Presidente Lagos. Tiene que estar muy claro, porque a los países nos van a medir por eso. Claro, nuestro, Así como nuestro... hoy día le preguntan a usted, ¿cuál es su ingreso por habitante? Andamos orgullosos porque tenemos no sé cuántos miles de dólares por habitante. Bueno, ahora nos van a preguntar, ¿y cuánto emite por habitante? Ah, ¿cuánto emite de gases de efecto invernadero por persona en Chile? Esa pregunta se la van a hacer inmediatamente. Me... El país lo van a clasificar A o B o C según la respuesta que dé. Mm. Para eso hay que prepararse. Presidente Lago, ¿cómo ve usted eh, la variable o la derivada geopolítica de, de, esta, de estos dilemas mundiales? Eh, por ejemplo, de la batalla por el agua. Eh, pensando, por ejemplo, en lo que hoy día mismo de pronto nos tensiona con Argentina cuando se habla de la plataforma continental en los mares australes y la proyección que eso tendrá en la Antártica, en, en la superposición de reivindicaciones que distintos países, no solo Chile y Argentina, tienen sobre la península Antártica, sobre el acceso a las aguas de una Antártica que se, que se derrite como el Ártico. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted eso? ¿Esto, ¿Esto puede tensionar nuestros países? ¿Cómo ve este mismo tema con Argentina, mirando estas batallas por el agua del futuro? Yo aplicaría un criterio un poquito más simple, ¿verdad? Porque tratándose de la Antártica, la Antártica está protegida por un tratado que son la mayoría de los países que tienen aspiraciones en la Antártica, entre los cuales está Argentina, está Chile, etc. Y todos estos países concluyeron que nadie tiene derecho a definir qué es lo que debe haber en la Antártica hasta el año 2050 en que vamos a ver, y yo creo que lo que se va a hacer en el 2050 es decir, congelemos todo por otros 50 años, porque la cantidad de aspiraciones de los distintos países sobre el territorio antártico es enorme. Ahora, hay una diferencia importante entre el polo sur y el polo norte. En el polo norte es pura agua transformada en hielo. En cambio, en el polo sur, una parte importante de la Antártica es tierra que tiene hielo arriba. Y por lo tanto, es distinta la situación. Sin embargo, no me cabe la menor duda que de aquí al año 50 nada se puede resolver a nivel de decir esta parte es mía. Eso no lo puede hacer ningún país. De manera que cuando hay esta discusión entre Chile y Argentina, todo el tema antártico yo lo archivaría, porque eso no se puede hacer nada hasta el año 2050. Y del resto se puede abordar, sí, claro, podemos abordar el resto. Y en ese sentido creo que bueno, hay que sentarse a conversar como tantas veces. Porque cuando hizo el, el estudio de borde costero Argentina en el 2009, Chile dijo, mire, yo me reservo el derecho porque no estoy de acuerdo con todo lo que usted dice ahí. Es lo mismo que está diciendo ahora Argentina respecto de lo que Chile entregó de borde costero acorde al levantamiento que se hizo por parte de Chile. Eso es. Eh, conversamos aquí en ADN con Ricardo Lagos Escobar lo quiero cambiar un poquitito de tema y tiene que ver con la calidad de las democracias y también en la calidad de las democracias la discusión sobre derechos humanos eh, señor Ricardo Lagos es bien importante en América Latina, en el mundo y especialmente en Chile ¿y por qué se lo planteo? porque también desde la convención constituyente han habido definiciones en el tema de derechos humanos estamos en septiembre, un mes muy simbólico en ese sentido y usted señaló que frente a esta postura, ¿no es cierto?, de la, de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención de levantar el secreto de la Comisión Valech, usted estaba en desacuerdo. Y también aparece aquí la palabra fe pública. 
¿Cuál ha sido su reflexión al respecto? ¿Por qué no se debiera avanzar, digamos, en esa línea? Ha sido muy criticado porque hay gente que considera que sí se tiene que levantar ese secreto. Por una razón muy simple, porque ese secreto se estableció en beneficio de las víctimas, de los torturados, de las torturadas. ¿Se da cuenta? Ah, no, es que se dice que hay un pacto de silencio. Pero, ¿por qué no lee el informe? ¿Qué es lo que dice el informe? Le relata a todos y cada uno de los temas. Veintitantas páginas destinadas solo a explicar en qué consistía la tortura, cuáles eran los métodos de tortura. Hay más de 90 páginas dedicadas solo a decir dónde se torturó, en qué lugar de Chile y qué torturas se aplicaban. Hay una parte tremenda de la violencia sexual mediante tortura a las mujeres. Páginas que son increíbles por lo que allí aparece. Y es precisamente para preservar la intimidad de esos datos personales que esas personas declararon voluntariamente que se estableció el secreto. Porque a nadie le agrada que se ande circulando por todas partes cuáles fueron las indignidades a las cuales fueron sometidas. Y todo eso aparece en el informe. Y por ello me parece tan importante primero conocer el informe. No conozco otro lugar en el mundo donde haya un informe sobre prisión política y tortura como el de la Comisión Valech. De una crudeza y de una claridad inobjetable. Entonces cuando la gente se permite decir, no es que hay un pacto de silencio, no saben de lo que están hablando. No han leído el informe, porque si lo hubieran leído se dan cuenta que ahí está todo explicado. ¡Todo! ¿No, ¿No dificulta el secreto la justicia? En absoluto, pues. En absoluto. Los tribunales de justicia tienen todos acceso a eso, por supuesto. Y lo están haciendo muchos de ellos. ¿Qué es lo que va a afectar la persona cuando declaró? Además se le explicó, si usted quiere que se haga justicia... Vaya a los tribunales y diga lo mismo que nos está diciendo aquí, dígalo allá. Porque un presidente de la República puede tratar de buscar la verdad, pero la justicia no. El presidente debe asegurarse que los tribunales pueden hacer su tarea, porque hay una separación de poderes. En consecuencia, cuando le dicen está objetando porque ese secreto en absoluto, el tribunal que quiera saber lo que declaró fulano de tal, pide al, al, al Instituto de Derecho Humano y se lo van a dar al tribunal, porque se supone que el tribunal va a mantener el secreto. Una cosa es que él quiera saber qué es lo que dijo, y otra cosa es... Pero ese problema no hay, Ex no existe. Eh, la otra vez me dieron la cifra, creo que son casi mil, las veces en que algún juez ha pedido el informe de una persona determinada para los fines de lo que él está, de la causa que él está sustanciando. Es lo que entiendo, no estoy seguro de ese dato que le acabo de dar. Pero ese no es el problema. En consecuencia, eso también es una gran falsedad. Uh -huh. Otra cosa es que se quiera decir que hubo un pacto. No, acá hay una visión ética de las cosas. No fue fácil. No fue fácil tomar la decisión de, de decir hacemos o no hacemos este, este informe sobre prisión política y tortura, porque es reabrir las heridas nuevamente. Pero me pareció que para poder mirar adelante teníamos que atrevernos los chilenos a mirar lo que nos había ocurrido. ¿Cuál fue el devarío de la sociedad chilena en que tantos chilenos y chilenas cometieron estas torturas increíbles sobre otros hermanos chilenos y chilenas. Y para mirar hacia adelante, atrevámonos a mirar a lo que ocurrió. Por eso es tan duro este informe, por eso es tan grave lo que ocurrió. Y por eso, así como dije, cuando anuncié la creación de la comisión, no hay mañana sin ayer, así también cuando terminé e informé al país del informe de la Comisión Vález, terminé diciendo, para nunca más hacerlo, nunca más negarlo. 
Eh, Porque ahí, de eso se trata. Sí, ahí hay un punto... Y ese es un compromiso ético. Y a propósito de lo que me comentaban al comienzo de qué hacer ahora con la convención constituyente, con lo que ha pasado con esta persona, en fin, que mintió, es que la ética es el elemento básico de la política. Y la ética pone, pone la dignidad del ser humano en primer lugar. ¿Y qué dignidad tenemos respecto a los seres humanos cuando se les torturó? Y este es el tema más grave de todo, porque fuimos capaces de denunciarlos todos y cada uno de los hechos que ocurrieron. Y ahí está el informe diciéndolo claramente al mundo. Y esa es la razón por la cual me molesta tanto cuando aquellos que creen que levantar el secreto del sumario, sí, sí está ahí, está archivado, sí está archivado, porque está el respeto a la dignidad de cada uno de aquellos que sufrieron esos tormentos. Ahora, si los quieren hacer públicos ellos, pues que lo hagan. Pero la inmensa mayoría querían quedar, no se han atrevido a decirle a sus familias qué cosa les ocurrió. Ese es el drama. Presidente, Entonces, no es llegar y decir, hagámoslo en el público. Pero si, si usted lo quiere para hacer justicia, no faltaba más que los tribunales pidan cualquiera de los informes y se lo van a dar. Ese no es el tema. No es, veo qué es lo que usted no. gana. Quiere a lo mejor hacer un, un comentario periodístico sobre la tortura. Bueno, para ese comentario eh, es más difícil, claro. Porque tiene que tener el respeto de aquellos que ya fueron torturados. ¿Y quiere volverlos a torturar contando las cosas que le pasaron? Esa es la pregunta, de fondo. Si no bueno. se entiende así, yo no sé qué es lo que entienden, pero la gente le da vergüenza decir lo que le pasó. Es humano. Es humano. Una mujer quiere decir cómo la violaban, en presencia de quién la violaban, es tremendo el informe, léalo. Uh -huh. Presidente, ex presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, muchas gracias por haber participado en esta edición de Pensemos Chile, con estas reflexiones sobre una variedad de temas, ahí sacándolo incluso de la pauta original, porque había, había eh, temas que nos convocan también en estas, en, estas, en estas horas, en estos días. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por su invitación. Al contrario. Muchas gracias, que esté muy bien. Usted. Buenos días. Los invitamos a todos a reencontrarnos en otra edición de Pensemos Chile el lunes que viene a las 9 de la mañana, como siempre. Así es, que tengan una buena jornada y nos escuchamos mañana. Cada lunes en ADN te hacemos una invitación abierta para imaginar el futuro de nuestro país. Finaliza Pensemos Chile. El espacio de todos en ADN. Claudia Álamo y Mauricio Hoffman se despiden por hoy. Pero la invitación ya está hecha. Pensemos Chile en la 91.7, un programa impulsado por BHP. El mundo cambia, cambia el mundo. 9.51 minutos. 9.51 minutos. ADN.